So, beta, welcome back. Uh, uh, got a little late. A lot of rush today. Some candidates are trying to join in. They are having some difficulty. So, anyway, I've started the recording. So, let's continue with our uh, great circle. So just to recap, Bita, I have told you about a great circle and a small circle. The great circle is a circle. Center is the same as the center of the sphere, or whose plane passes through the center of the sphere. And a small circle is the one whose center is different from the center of a sphere. So then we come to what is a spherical triangle. A spherical triangle is a triangle on the surface of a sphere, all three sides of which are parts of great circle. Now, when we have a spherical triangle, there are some formulas which we use to solve that triangle. So let us see those formulas one by one. Uh, the first one is cosine formula. Uh, just give me one minute, I'll be back. Okay. So, beta, the first formula which we use to solve the spherical triangle is the cosine formula. Now, what do we first understand or mean by solving the spherical triangle? Now you see this spherical triangle has six parts. There are three sides and there are three angles. The difference between a normal triangle or a plane triangle and a spherical triangle is that in plane triangle, the sides are measured in the units of length. Whereas in a spherical triangle, the sides are also measured in units of angles. The angles are obviously measured in angular units, that is degree, minute, and second. The sides of a spherical triangle are also measured in angular units. So that is the difference between a plane triangle and a spherical triangle. Now solving the spherical triangle means that out of these six parts, if some of the parts are known to us, let us say I know all the three sides, then using these formulas, I can calculate the unknown parts of the triangle. So in this case, if three sides are known to us, the unknown parts are the three angles. By using these formulas, we can calculate the angle. So that is what we mean by solving a spherical triangle. So how do we do it? The first formula is the cosine formula. So what is this cosine formula? You can see this on the screen right now. Cos of any angle in this triangle is equal to cos of opposite side <coughs> minus cos of adjacent side 1 multiplied by cos of adjacent side 2 all divided by sine of adjacent side 1 sine of adjacent side 2. So how do we understand this formula? What is opposite side? What is adjacent side? Now for this, uh, you have to assume any one angle in this triangle. So can you tell me, Papa Alpha Bravo, which angle you want to take? Alpha. Okay. 
So let's take angle alpha. Now, if you see in this triangle, there are two sides which are making this angle or which are involved in making this angle. That is side PA and side AB. These both sides form part of this angle A. These are known as adjacent side. And you see there is one side which is not connected with angle A at all. And that is side PB, this one. So the side which is not connected to the angle is known as opposite side. So if I use this formula for angle A of the triangle, it would be cos of angle A. Angle A is any one angle of this triangle is equal to cos of opposite side. So for opposite side, we will have PB minus cos of adjacent side A. Sorry, adjacent side 1, that is PA into cos of adjacent side 2, that is AP or PA divided by sine of adjacent side 1, that's PA again, and sine of adjacent side 2, that is AB again. So this is how the formula is applied. Now, as you can see in the formula, if we know all the three sides of this particular triangle, we know all the three sides, PA, PB, and AB. If all three are known to us, we can calculate any angle of this triangle. We can calculate all the angles, okay? Because on the right side of this formula, you see there are all sides. So if all the sides are known to you, you can calculate any angle using this formula. So that's one usage of the cosine formula. The second usage is, let me explain it to you here. Let's erase the ink. Okay, the second use here is, that if you know any two sides of this triangle, any two sides, okay? Uh, you can pick up any two sides here, beta, P, A, P, B, or A, B, any two, you can tell me. P, A, P, B. Okay, so let us say this side is known to us, and this side is also known to us, P, A, and P, B. If you know any two sides of this triangle, <coughs> the included angle, included angle means the angle within these two sides. So in this case, it will be angle P. Angle P is included in this, in these two sides, PA and PB. So if you know any two sides and the included angle, again, this formula can help you find out the third side of the triangle, which is AB. So using this formula, we can very easily find what is this third side AB of the triangle. How can we do that? Apply this formula for angle P. If you apply it for angle P, so it will become cos of P is equal to cos of opposite side. Opposite side will be AB in this case. Into cos of adjacent side 1, that's PA into cos of adjacent side 2, that is P, P. <clears throat> sine of adjacent side 1, P, A. And sine of adjacent side 2, P, P. Now, if you see in all these values which we have filled here, angle P is known to us, side P, A known to us, P, B known to us, P, A known, P, B known. The only unknown here is AB. So if we put all these values, values of angle P, value of side PA, value of side PB in this formula, we will be able to easily calculate what is side AB of this triangle. So these are the two cases or two scenarios in which cosine formula can be applied or used. One when all the three sides of the triangle are known to you, 
second when any two sides of the triangle and the included angle is known to you what is important to note here is that if you do not have the included angle but some other angle let us say you don't have angle p but you have angle a known to you now in this case cosine formula cannot be applied so yahan pe beta cosine formula apply nahi hoga so uh, the doubt comes into mind what will apply here that we are not do, going to do now that we will see later okay it will not be required in the entire great circle sailing so this is cosine formula so beta any doubt or query you have in this formula very good so that seems clear as i told you this formula is applicable in two conditions when all three sides of the triangle are known or when any two sides and the included angle is known so whenever you see a spherical triangle in which uh, these conditions apply any one of these conditions apply you can use the cosine formula to find out the remaining parts of the triangle all the parts of the triangle can be found okay uh, let's move to the next formula now which is the napier's rule <laughs> now napier rule is applicable to special spherical triangle what should be the speciality the speciality in these triangles is 90 degrees uh that means either any one angle or any one side of the triangle should be 90 degree for us to apply the napier's rule so if you see a spherical triangle in which at least any one side or any one angle is 90 degrees napier rule can be applied there now what does napier rule say us napier rule tells us that in any special spherical triangle means having a 90 degree part that is the speciality if you know any two things other than the 90 degree part 90 डिग्री वाले पार्ट को छोड़ के अगर आपको उस ट्रायंगल में कोई भी और दो चीजें पता हैं, इट कुड बी टू साइड्स, इट कुड बी टू एंगल इट कुड बी वन साइड एंड वन एंगल कुछ भी हो सकता है ये सो एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इफ दे आर नोन टू यू और एनी टू पार्ट ऑफ द ट्रायंगल इफ दे आर नोन टू यू बाई यूजिंग द नेपियज रूल यू कैन फाइंड एवरी एल्स इन दैट ट्राइंगल so if we apply the napier's rule it uh, makes solving the spherical triangle very very easy other than the 90 degree part you need to know any two parts of the triangle and the entire triangle can be solved now how do we apply this so for applying this we have to make a diagram so what do you do is you draw a circle like i have drawn this blue color circle here we have this uh, pzx triangle which is a special spherical triangle you can see here that this angle z is 90 degree angle so it's a special spherical triangle so when we apply the napier's rule we make this circular diagram and in this circular diagram we divide this diagram into five parts Okay, so you can see these are the five parts in which we divide it. Now, what we do is, whatever is the 90 degree part of the triangle that is written on top here. So, in this case, angle Z. Angle Z is the 90 degree part. So, I write this angle Z on top. <coughs> Now 
now from this angle z you start to move clockwise or anti clockwise in whichever direction you want to go if you want you can move clockwise if you want you can move anti clockwise also okay and whatever parts of the triangle they keep on coming you keep on filling them up in this uh, circular diagram so from z we move uh, <coughs> we are moving anti clockwise in the triangle so next part which comes is small x which is side x so you see side x is filled here in this part then <coughs> you have angle p you see angle p is filled in this part now in the bottom three parts that is this one this one and this one you see we write 90 minus 90 minus 90 minus and whatever part is filled up it comes after this value after 90 minus synonym we put the part of the triangle after this so in number 3 part here you see it is 90 minus p can you go further the next part of the triangle which comes in is small z or side z so you see in part number 4 it is 90 minus small z and the next part is capital x or angle x so you see in number 5 it is 90 minus capital x and the next part is side p so you see we have side p here and once the triangle is completed the circular diagram all parts are also filled up so this is how we fill up the parts now as i told you you can go clockwise you can go anti clockwise if you want you can go clockwise in one part and anti clockwise in the other part like in the triangle if you want to go anti clockwise it is perfectly fine in the circle if you want to go clockwise it is perfectly okay so whichever direction you move whether you move clockwise or you move anti move anti clockwise both ways the napier rule application is going to be correct so bottom line is that whichever way you apply this napier rule you need to be really intelligent to make this wrong so whichever combination you select the filling up of the diagram filling up of the circular diagram is going to be correct always so once this diagram is filled up after this we apply the napier's formula what is the napier formula there are two formulas which we apply the first one is sine of the middle part is equal to tangent of adjacent part 1 multiplied by tangent of adjacent part 2 the second one is sine of the middle part is equal to cos of opposite part 1 multiplied by cos of opposite part 2 so what do we understand by these middle part and adjacent part <coughs> let's understand now beta as i told you napier rule can be used if you know any two parts of this special spherical triangle other than the 90 degree part so in this triangle pzx uh, you can pick up any two parts which are known to you other than angle z angle z is 90 degree so any two parts beta you can pick up and tell me in this triangle pzx which are known to you So angle P and angle X. Okay, so angle P is known to you. What else, beta? Sir, angle X. Okay, angle X. So other than this 90 degree part, which is angle Z, let us say we know angle P and angle X. Now with these parts, we can find out anything else in this triangle. So what is the first part which you want to find out any one part you can tell me the z so small z 
okay so this is small z which we want to find out तो so, मैंने जो फाइंड आउट करना है उसे रेड कलर में हाईलाइट कर दिया है एंड जो हमें पता है उनको ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिया है नाउ लेट्स आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स इन दिस सर्कुलर डायग्राम व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट इज स्मॉल जेड एंड वी कैन सी दिस स्मॉल जेड इज हियर इन दिस पार्ट सो लेट मी मार्क दिस पार्ट एज रेड दिस इज द पार्ट विच वी वॉन्ट टू फाइंड आउट एंड द पार्ट विच आर नोन टू अस one part which is known to us is angle p so you can see here this is where angle p is and the next part which is known to us is angle x this is where angle x is so in the circular diagram now the three parts are highlighted one part which we want to find out is in red the two part which we already know are in green ab beta in teenon mein se हमें एक पार्ट को अपना मिडल पार्ट बनाना है लेकिन मिडल पार्ट कैसे बनाना है बाकी के जो दोनों पार्ट हैं वो या तो उसके एडजस्टेंट हो जाएं, या दोनों के दोनों उसके ऑपोजिट हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्ट एडजस्टेंट हो गया और दूसरा पार्ट ऑपोजिट हो गया दिस शुड नॉट हैपन आई दर बोथ शुड बी एडजस्टेंट और बोथ शुड बी ऑपोजिट आप एडजस्टेंट और अपोजिट का क्या मतलब है कोई भी पार्ट अगर आप पिक करते हो लेट अस से आई पिक अप दिस पार्ट नंबर थ्री नाउ टू पार्ट्स आर शेयरिंग देयर बाउंड्री विद दिस पार्ट नंबर टू पार्ट एंड नंबर फोर पार्ट ये दोनों नंबर थ्री के साथ अपनी साइड टच कर रहे हैं सो दे आर नोन एज एडजस्टेंट पार्ट दो पार्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हैं और इसके साथ नंबर थ्री के साथ कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करते दैट्स नंबर वन एंड नंबर फाइव नंबर वन एंड नंबर फाइव थ्री के साथ बिल्कुल टच नहीं हो रहे हैं सो दे आर नोन एज ऑपोजिट पार्ट्स। सो हमें अब इन तीनों में से एक पार्ट को अपना मिडल पार्ट बनाना है सो so दैट बाकी के दोनों पार्ट या तो दोनों के दोनों एडजस्टेंट बन जाए या दोनों के दोनों जो है ये ऑपोजिट पार्ट बन जाए तो विच पार्ट शुड आई पिक अप एज माई मिडल पार्ट नंबर फोर नंबर फोर वेरी गुड नंबर फोर हैज टू बी माई मिडल पार्ट बिकॉज अगर मैं नंबर फोर को मिडल पार्ट लेता हूं तो थ्री एंड फाइव ये दोनों के दोनों इसके एडजस्टेंट पार्ट बन जाते हैं अगर मैं थ्री या फाइव में से किसी को अपना मिडिल पार्ट लेता हूँ लेटर से आई इफ आई ट्राई टू मेक नंबर थ्री एज माई मिडिल पार्ट तो नंबर फोर तो एडजस्टेंट हो जाएगा नंबर फाइव ऑपोजिट हो जाएगा सो so, हमारे फॉर्मूला में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें एक एडजस्टेंट हो और दूसरा ऑपोजिट हो आई दर बोथ शुड बी एडजस्टेंट और बोथ शुड बी ऑपोजिट सो नंबर थ्री कैन नॉट बी टेकन एज ए मिडिल पार्ट सिमिलरली नंबर फाइव कैन नॉट बी टेकन एज ए मिडिल पार्ट so we take number 4 as our middle part and baki ke dono hai adjacent so we will use the adjacent formula here it says sin of middle part that means sin of 90 minus small z is equal to tangent adjacent part 1 one. one part is 90 minus x and the second part adjacent part is 90 minus p so you see if we know angle x and we know angle p the right side of this formula is known to us if we put these values here and put them in our calculator mm -hmm. we will be able to easily find out the middle part which is 90 minus small z and <coughs> z part jo hai ye side z jo hai small z ye hamare paas aa jayega so that's how we apply the napier's rule तो so, अब बेटा इस एप्लीकेशन में कहीं भी कोई डाउट आ रहा है यू कैन शेयर विद मी सर ये जो आपने इसमें डायग्राम बनाई है राइट right. सर इसमें जैसे आपने अभी नंबरिंग करके रखी वन टू थ्री फोर फाइव सर अगर right. नंबरिंग हटा दे तो फिर ठीक है सर लेकिन ये जो नंबरिंग वन आपने पी लिखा है तो वहां पर तो एक्स आना चाहिए ना सर वैसे आ, नहीं बेटा ये नंबरिंग को हटा दो यू कैन फॉरगेट अबाउट दिस नंबरिंग जैसे वही कंफ्यूजन हो रही थी नंबरिंग की वजह से जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस नंबरिंग नॉट रिक्वायर्ड 
तो मान लो अगर सर अगर जैसे हम आपने जैसे पी लिखा है वहां पर वहां पर एक्स लिख दे तो फिर हम एंटी क्लॉक लॉइस चल के तो फिर पी वैसे आ जाएगा फिर ठीक है सर या यू कैन डू दैट बेटा यू वांट टू मूव क्लॉकवाइज हियर और एंटी क्लॉकवाइज हियर परफेक्टली ओके यू वांट टू मूव क्लॉकवाइज इन द ट्रायंगल और एंटी क्लॉकवाइज इन द ट्रायंगल परफेक्टली ओके यू वांट टू मूव क्लॉकवाइज हियर एंड एंटी क्लॉकवाइज हियर इवन दैट इज ओके बेटा तुम मुझे तीन पार्ट पहले तो बताओ दो नोन है और एक अनोन है कोई भी तीन पार्ट बता दो फिर उसको डिस्कस करते हैं सर फॉर एग्जांपल एंगल पी एंड स्मॉल जेड ओके एंगल पी एंड स्मॉल जेड आर नोन टू यू एंड वी हैव टू फाइंड कैपिटल पी ओके वी हैव टू फाइंड कैपिटल पी ओके सो यू वांट टू फाइंड कैपिटल पी ओके ऑल राइट एंड द नोन पार्ट इज One is small z. Which is the other one, beta? Small p, sir. Small p. This is known to us. Let me mark it in yep. green. Okay. Here, yeah. beta. So, ab in parts ko ham ye right side wali diagram me identify karte hain. Small p is here. This is known to us. Small z is here. This is again known to us. Okay. And capital P. Capital P jo hai, ye yahan pe hai. Oh, let's pick up red. This is where capital P is. Okay. अब मैंने आपको ये बताया कि इन तीनों में से हमने एक पार्ट को मिडल पार्ट बनाना है ताकि बाकी के दोनों या तो उसके एडजस्टेंट आ जाएं या उसके ऑपोजिट आ जाएं। अब अगर मैं 90 माइनस पी को मिडल पार्ट बनाता हूं तो गड़बड़ हो रही है गड़बड़ ये हो रही है कि जो 90 माइनस स्मॉल जेड है ये तो एडजस्टेंट आ गया और जो स्मॉल पी है ये इसके ऑपोजिट चला गया तो so, इसको मिडिल पार्ट नहीं बना सकते ओके वट इफ यू मेक स्मॉल पी एज यूर मिडिल पार्ट यस सर देन वी कैन यूज द सेकंड फॉर्मूला राइट इफ यू मेक स्मॉल पी एज यूर मिडिल पार्ट तो बाकी के दोनों ऑपोजिट बन गए एंड दिस फॉर्मूला कैन बी यूज ओके जरूरी नहीं है कि अननोन पार्ट मिडिल पार्ट ही होना चाहिए मिडिल पार्ट कैन बी एनी ऑफ द पार्ट Yes, sir. Got it. Okay. अब बेटा इसे याद रखने का भी बड़ा आसान तरीका है यू सी लेफ्ट साइड में जो फॉर्मूला है उसमें तो हमेशा मिडिल पार्ट ही आता है राइट right साइड में टेंजेंट एंड एडजस्टेंट दे ऑलवेज गो टूगेदर यू सी दीज आर राइमिंग वर्ड्स टेंजेंट एडजस्टेंट दे ऑलवेज गो टूगेदर एंड पॉस एंड ऑपोजिट दे ओ टू कैदर दोनों में ओ की साउंड है पॉस एंड ऑपोजिट दोनों में ओ की साउंड है बोथ ऑफ देम गो टू कैदर टेंजेंट एंड एडजस्टेंट बोथ आर राइमिंग वर्ड दे ऑलवेज गो टू कैदर सो दिस इज हाउ यू कैन मेमोराइज दीज फॉर्मूलाज इजीली ओके और बेटा इसमें कोई और सर ये तो अभी हमने उसका देख लिया कि जेड एंगल नाइनटी है अगर हमारी PZ साइड 90 है वेरी गुड लेट्स गो टू साइड 90 नाउ दिस वाज राइट एंगल्ड स्फेरिकल ट्रायंगल लेट्स मूव ऑन टू राइट साइडेड स्फेरिकल ट्रायंगल राइट साइडेड स्फेरिकल ट्रायंगल को हम लोग बेटा क्वाड्रेंटल स्फेरिकल ट्रायंगल भी बोलते हैं ओके दिस इज आल्सो नोन एज क्वाड्रेंटल स्फेरिकल ट्रायंगल एंड इफ यू सी हियर इन दिस वी हैव द साइड P स्मॉल P व्हिच इज 90 डिग्री So we have a quadrantal triangle here. How do we apply the Napier's rule here? This me Napier's rule, bilkul same way me apply hota hai, other than one small difference. Jab ye right side wali circular diagram aap banate ho, to isme jo ye bottom wala part hai, this part. Hamne bottom wale tino part me 90 minus 90 minus 90 minus likha tha. 
डिस्क्रिक्ट इन तीन पार्ट्स में 90 माइनस पार्ट हमने यहाँ पे लिखा था बट इन केस ऑफ ए राइट साइडेड ट्राइंगल जो हमारा सबसे बॉटम वाला पार्ट है दिस पार्ट इसमें हम 90 को पीछे ले जाते हैं आगे नहीं लगाते यू सी 90 हैज बीन टेकन इन द एंड 90 पीछे चला गया है जो ट्राइंगल का पार्ट है वो आगे आ गया है ओके दिस इज द ओनली डिफरेंस रेस्ट एंटायर एप्लीकेशन इज एग्जैक्टली सेम तो आपने 90 माइनस पी की जगह इसको पी माइनस नाइन्टी कर देना है ये जो नीचे वाला पार्ट है अदरवाइज बाकी सारी की सारी चीजें एग्जैक्टली exactly सेम है सर्कुलर डायग्राम भी बिल्कुल वैसे ही बनती है जो फॉर्मूले लगते हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही हैं एग्जैक्टली exactly सेम और इसमें भी 90 डिग्री वाले पार्ट को छोड़ के कोई भी और दो पार्ट अगर हमें पता हो तो हम कुछ भी और इस डायग्राम में ढूंढ सकते हैं That is the application of Napier's rule on a quadrantal or right-sided spherical triangle. So, Mr. Can you explain why we do this p minus ninety? Okay, okay. बेटा अब इसमें y का scope नहीं है because ये तो formula है जिसे memorize करना है हमने. Okay. अब आप y अगर पूछोगे दैट इज बेसिकली गोइंग इन टू द डेरिवेशन ऑफ द नेपियर्स रूल ओके हम लोग इसे डिराइव भी कर सकते हैं दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट इट कैन बी डन बट वन इट इज नॉट इन सिलेबस नो बडी विल आस्क यू एंड सेकेंडली हम कभी इसे डिराइव नहीं करते क्वेश्चन पेपर में इसे स्ट्रेट अवे यूज करते हैं ओके ओके सर इसका ये रीजन तो नहीं कि पीज वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन नाइनटी नहीं बेटा इसका ये रीजन नहीं है P की वैल्यू 90 से बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है कोई भी पार्ट माइनस भी भी आ सकता है सो दैट्स नॉट द रीजन ओके मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं इसका रीजन क्या है ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा एक्चुअली जो ये नेपियर रूल है ये और कुछ नहीं है ये 90 डिग्री पार्ट होने पे वो साइन फॉर्मूला जब अप्लाई किया जाता है तो उसी का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है इट इज नथिंग बट ए सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द कोसाइन फॉर्मूला ओनली 90 डिग्री पार्ट बनने से कोसाइन फॉर्मूला की जो लिमिटेशन है वो खत्म हो जाती है कोसाइन फॉर्मूला में लिमिटेशन थी ना कि आइदर थ्री साइड आर नोन टू यू और टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल इज नोन टू यू यहाँ कोई नहीं है तो बेसिकली दैट इज वॉट इज डन आप अगर चाहो मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर किसी भी स्पेरिकल ट्राइंगल स्पेशल स्पेरिकल ट्राइंगल में जिसमें कोई एंगल या कोई साइड 90 डिग्री हो आप अगर उसमें को साइन फार्मूला लगाओगे तो आप देखोगे नेपियर रूल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है सो दिस नेपियर रूल इज डिराइव फ्रॉम द को साइन फार्मूला ओनली ओके अब बेटा इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं उनके साथ कोई लेना देना नहीं है ना इसकी डेरिवेशन आपके एग्जाम में आएगी तो इसे सिर्फ आपने माइंड में समझने के लिए यूज करना है एग्जाम में और क्वेश्चंस में हम स्ट्रेट अवे इस नेपियर्स रूल को और कोसाइन फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं सर ये साइड क्यू आर नाइन्टी कैसे होगी सर बेटा ये तो क्वेश्चन में दिया होगा ना कि ये साइड नाइन्टी है तभी तो हम नेपियर रूल लगाएंगे ओके सर इट विल बी गिवन टू यू दे विल टेल यू कि भाई ये साइड क्यू आर नाइनटी है कैसे बताएंगे दे कैन टेल इट बाय डिफरेंट वेज ओके सो वो जब क्वेश्चन आने शुरू होंगे तब आपको पता चल जाएगा कि भाई ये नाइन्टी डिग्री हमें उन्होंने कैसे बताया है द बॉटम लाइन इज द क्वेश्चन विल मेक इट क्लियर दैट ए पर्टिकुलर साइड और ए पर्टिकुलर एंगल इज नाइन्टी डिग्री तो अगर एक पर्टिकुलर एंगल 90 होगा देन ये फर्स्ट वाला केस लगाएंगे एंड अगर साइड 90 दी होगी तो स्पेरिकल ट्रायंगल वाला लगाएंगे ना सर राइट बेटा अगर एंगल 90 है तो नीचे वाले पार्ट में भी 90 माइनस पार्ट लगता है और अगर साइड 90 है तो नीचे वाले पार्ट में 
नाइन्टी पीछे आ जाता है और जो भी पार्ट होता है वो आगे चला जाता है दैट्स द डिफरेंस ठीक है सर तो बेटा गुड म्यूजिक बट माइक सॉफ ओके सो देवस बेटा यू वांट टू आस्क समथिंग नेगेटिव सर डाउट इज क्लियर सर ओके बेटा ओके ओके सो यू कैन लोअर योर हैंड नाउ प्रिंस कैन यू हियर मी बेटा प्रिंस बब्बर यस सर बेटा यू कैन लोअर योर हैंड नाउ कोई डाउट और बाकी है माइंड में नहीं सर हैंड पनिशमेंट पूरी होगी हाथ नीचे कर सकता है ओके ऑल राइट ओके तो बेटा ये तीनों क्लियर हैं को साइन फॉर्मूला है नेपियर रूल ऑल क्लियर यस सर वेरी गुड यस सर यस सर अब ये बेटा तीनों के तीनों जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे आर नॉट ओनली यूज्ड इन स्पेरिकल ट्रिग्नोमेट्री हियर इन जीसी एंड कंपोजिट सेटिंग दे आर यूज्ड एट ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्वेश्चंस इन प्रिंसिपल्स ऑफ नेविगेशन चाहे वो पीरियडिक्स ट्रायंगल बन रही हो एम्पलीट्यूड हो एजिमुथ हो Hmm. कोई भी हम लोग रैशनल हॉराइजन पे बेस्ड नोमेरिकल कर रहे हों सेलेस्टियल स्पीयर पे बेस्ड नोमेरिकल हों उन सब में ये फॉर्मूले बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं तो बेसिकली वन वेरी सिंपल वे टू फेल इन द नेविगेशन एग्जाम इज जस्ट टू फॉरगेट दीज फार्मूलाज अगर आप इन तीन फार्मूला को भूल जाओ द कोसाइन एंड टू ने तो बेटा कोई पास नहीं कर सकता पेपर में गारंटीड है एंड Uh, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं नेविगेशन के ऑलमोस्ट 90 परसेंट जिनमें यही फॉर्मूलाज यूज होते हैं सो प्लीज डोंट फॉरगेट दीज फॉर्मूलाज रिमेंबर देम वेल ओके अब बेटा वी हैव अबाउट 15 मिनट्स अवेलेबल टू अस अब हम आगे चलते हैं फाइंडिंग द ग्रेट सर्कल डिस्टेंस मैं आज आपको जो है ग्रेट सर्कल डिस्टेंस निकालना बता दूंगा एंगल ए और एंगल बी भी निकाल बताऊंगा बट इनिशियल और फाइनल कोर्सेज ये निकालना जो है ये हम अगले सेशन में सीखेंगे बिकॉज दैट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड सो टुमारो आई एम गोइंग टू डू फाइंडिंग द इनिशियल एंड फाइनल कोर्सेज तो आज मैं आपको ब्रीफली ग्रेट सर्कल डिस्टेंस कैसे निकालना है ये बताता हूँ ओके तो लेट सी हाउ डू वी फाइंड the great circle distance between any two points on the earth surface jo beta hamari great circle sailing hai great circle sailing ki jo sabse basic problem hai wo kis type ki problem aati hai they give us a initial position and they give us a final position wo hame find out karne ke liye bolte hain the great circle distance between these positions so we need to calculate and find out what is the great circle distance between our starting position and our destination that's the first thing dusri cheez beta jo ye great circle sailing hai ya jo hamara great circle track hai this great circle sailing or great circle track Does not appear as a straight line on our Mercator chart, or in other words, you can say this is not a rumb line track. It appears as a curved line on our Mercator chart. Mercator chart पे जो ये great circle track है, straight line appear नहीं होता है. You cannot draw it with the help of a scale or parallel ruler. It appears as a curved line. और ये जो कर्व भी है इसे एज इट इज हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट ए रेगुलर कर्व वी डोंट हैव एनी टूल्स टू ड्रॉ दैट कर्व 
तो ग्रेट सर्कल ट्रैक अगर एक कर्व है तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि जैसे जैसे इस ट्रैक पे आप चलोगे आपका जो कोर्स है ये चेंज होता रहेगा दिस डज नॉट हैपन इन प्लेन एंड पैरल सेलिंग नॉर इट हैपन इन मर्केटर सेलिंग प्लेन एंड पैरल सेलिंग और मर्केटर सेलिंग में जो भी एक कोर्स पे हम चलना शुरू करते हैं मूविंग ऑन दैट कोर्स इट सेल्फ यू रीच यूर डेस्टिनेशन देर इज नो चेंज ऑफ कोर्स इन बिटवीन बट ग्रेट सर्कल सेलिंग में द कोर्स कंटिन्यूसली कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज दिस पाथ इज ए कर्व पाथ नाउ सिंस द कोर्स कीप्स ऑन चेंजिंग जब आप ग्रेट सर्कल सेलिंग का क्वेश्चन करते हो तो उसमें आपको ग्रेट सर्कल डिस्टेंस के साथ साथ दे ऑल्सो आस्क यू फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल कोर्सेज बिकॉज इनिशियल कोर्स जब आप चलना शुरू करोगे ट्रैक पे तो कुछ और होगा फाइनल कोर्स जब आप ट्रैक पे चलते चलते अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे तो कुछ और होगा तो ए बेसिक ग्रेट सर्कल प्रॉब्लम विल आस्क यू दी थ्री थिंग्स वॉट इज द ग्रेट सर्कल डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी वॉट इज योर इनिशियल कोर्स एंड वॉट इज योअर फाइनल कोर्स ये तीन चीजें वो आपसे पूछेंगे तो हमारा जो पहला टारगेट है ग्रेट सर्कल सेलिंग में दैट इज टू कैलकुलेट दी थ्री थिंग्स इनमें से डिस्टेंस जो है वो मैं आज अभी आपको बता दूंगा कोर्सेज वी विल डू इन टूमोरो क्लास तो लेट्स गो टू हाउ टू फाइंड आउट द ग्रेट सर्कल डिस्टेंस ओके लेट्स से बेटा कि ये अर्थ पे हमारी एक इनिशियल पोजिशन इन्होंने दे दी पॉइंट ए दिस इज अवर इनिशियल पोजिशन एंड ये हमें इन्होंने हमारी डेस्टिनेशन पोजीशन दे दी पोजीशन बी एंड दे वांट अस टू फाइंड आउट द ग्रेट सर्कल डिस्टेंस बिटवीन देम तो मैंने ये ए और बी को ज्वाइन कर दिया है विद रेड मार्कर एंड मैंने इनको ज्वाइन किया है यूजिंग ए जी सी ट्रैक तो दिस इज ए जी सी ट्रैक बेसिकली मुझे ये जी सी ट्रैक ए बी को फाइंड आउट करना है अब मैं क्या करता हूं बेटा मैं अर्थ की मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है इसमें जो ये डॉटेड लाइन है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई एंड क्यू दिस इज द इक्वेटर एंड ये जो पी पॉइंट है दिस इज माय नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज नॉट शोन हियर बट वी कैन शो इट एज पी डैश कि मैंने पी डैश से साउथ पोल को भी यहाँ पे बना दिया है Now, if I draw a line or if I draw a circle joining the North Pole, my starting position and the South Pole, that is P A P dash. Let me mark it with a green highlighter. P A P dash. Now, what is this circle, beta? This is a great circle passing from both the poles and passing from my initial position. This is the definition of meridian or longitude. so this pap dash is basically the meridian of a and similarly if i draw this great circle p b p dash this will be the meridian of my destination so pa and pb are the longitudes or the meridians of my initial and final positions तो ये दोनों मैगजीन आ गए मेरी डायग्राम में नाउ इफ यू लुक एट दिस डायग्राम तो यहाँ पे आपको एक एंगल दिखाई दे रहा है कौन सा एंगल दिस एंगल एंगल पी तो व्हाट इज दिस एंगल दिस इज द एंगल एट द पोल कंटेंड बिटवीन मेरिडियन ऑफ ए एंड मेरिडियन ऑफ बी तो कैन यू टेल मी बेटा व्हाट इज दिस एंगल डीलॉन्ग वेरी गुड बेटा दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डीलॉन्ग एंगल एट द पोल कंटेन बिटवीन मेरिडियन ऑफ टू प्लेसेज सो इट इज द डी लॉन्ग बिटवीन ए एंड बी अब इन क्वेश्चन में दे गिव अस बोथ द पोजिशन पोजिशन ए उसका लेटीट्यूड और लॉन्जीट्यूड ये हमें प्रोवाइड करते हैं एंड position b latitude and longitude is given to us this is what is given in the question 
Now, since you have the longitudes of both these places, you can easily calculate this angle P. This is the d long between A and B. हम A और B के बीच का d long निकाल सकते हैं, and this will be our angle P of the triangle PAP. ये एक angle हमारे पास आ गया. अब बेटा, come to the side of this triangle PA, Papa Alpha side. इसी पापा अल्फा साइड को आगे अगर कंटिन्यू कर दें अप टू द इक्वेटर तो लेट मी मार्केट बाय ऑरेंज कलर सो ए टू इक्वेटर दिस वन दिस इज बेसिकली द आर्क ऑफ द मेरिडियन कंटेन बिटवीन द इक्वेटर एंड ए पर्टिकुलर प्लेस नाउ कैन यू टेल मी ये किस चीज की डेफिनेशन है आर्क ऑफ द मेरिडियन कंटेन बिटवीन द इक्वेटर एंड ए पर्टिकुलर प्लेस सिमिलरली वॉट विल बी साइड पी बी और हमारे पास यहाँ पे एंगल पी भी है तो यू हैव ए स्पेरिकल ट्राइंगल हियर पी ए बी हमारे पास कुछ चीजें इसमें नोन है टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा वेरी गुड सो वी अप्लाई दूला फॉर एंगल पी जब आप इसे एंगल पी के लिए अप्लाई करोगे तो लेट मी पिक अपन राइट इट हियर इट विल बी कॉस ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ऑपोजिट साइड विच विल बी द ऑपोजिट साइड माइनस कॉस ऑफ एडजस्टेंट साइड वन विच विल बी पी ए कॉस ऑफ एडजस्टेंट साइड टू विच विल बी पी बी ओल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एडजस्टेंट साइड वन सो यू विल हैव साइन ऑफ पी ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एडजस्टेंट साइड टू it will be sin p p so you see here in this formula we have angle p known pa is known pb is known pa known pb known only unknown here is ab so you just put these values here and you can calculate side ab of the triangle ab is our grid circle track between a and b so once you calculate this ab grid circle distance is known to us okay only thing to keep in mind is ke jo ye ab aapko is formula se milega that will be in the angular form something like uh, let us say for example aapne ise calculate kiya aur aapka answer aa gaya 20 degrees 12 minutes so this is in the angular form like this but jo hum distance nikalte hain the distance should be in nautical miles So how to convert this into nautical miles? Now on a great circle track, one minute of arc, one minute of arc is equal to one nautical mile. So we have this distance ko 2012 ko whole minutes me convert kar dena hai. Once you convert it into minutes, that gives you the great circle distance between them. So if you convert it into minutes, that will be 20 multiplied by 60. साइन फॉर्मूला विल गिव यू द साइड ऑफ द ट्राई एंगल इन डिग्रीज एंड मिनट फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस यू हैव टू कन्वर्ट इट इंटू होल मिनट कन्वर्ट इट इंटू होल मिनट and that will give you the great circle distance between them so you see here calculating great circle distance 
is nothing but a simple application of the cosine formula on this PAB triangle. Okay. अब बेटा इसमें बताओ मुझे कोई डाउट आ रहा है कहीं पे सर ये पी एस है नाइनटी डिग्री माइनस लैटीट्यूड है ना सर जो मतलब लैटीट्यूड दिया हुआ क्वेश्चन वो माइनस करेंगे ना नाइनटी डिग्री से एक्ट राइट ओके ओके ना बेटा वन वर्ड ऑफ क्वेश्चन हियर जो ये मेथड मैं आपको करा रहा हूँ This is pure application of the spherical trigonometry and nothing else, and it is very very simple. Unfortunately, our books, uh, Packner's book, they used the formula of the long by cron formula. So oh. I won't recommend using that formula because it uh, gets confusing sometimes. As you must calculate the angle, the angle will come. Long by cron formula will have to be used. And here, the great circle sailing, the long by cron is not a thing. so it is fundamentally not correct using them so that's why i have not used the long by cron formula here what we have done is a simple pure application of the spherical trigonometry agar aap pon ki book mein dekhoge to pon ki book mein unhone haver signs ko use kiya hai they were used when we were not having scientific calculator so now i would not recommend using haver signs because ek to usse accuracy niche aa jati hai because you have to refer to the table Secondly, the time taken is also more. So, ये method book में दिए गए method से अलग है, and uh, this is I would say the most quickest and accurate method. If you practice it, within two to three minutes, you will be able to calculate the great circle distance. Okay, आपने अगर इस method की practice की तो दो मिनट के अंदर अंदर बेटा आपको ए और बी में ग्रेट सर्कल डिस्टेंस कैलकुलेटर से मिलेगा ओके तो सर हाँ बोलो बेटा सर ये अभी इस वीक हम लोग ग्रेट सर्कल करेंगे चार्ट वर्क हम लोग इसी वीक स्टार्ट करेंगे या नेक्स्ट वर्क नेक्स्ट वीक करेंगे क्योंकि मेरे पास फाइव जीरो फोर एट फाइव जीरो फोर सेवन है फाइव जीरो सेवन टू नहीं है तो उसी अकॉर्डिंगली मैं ऑर्डर करूंगा ओके okay, बेटा बेटा uh, जो हमने प्रैक्टिस करनी है वो सारी की सारी 5048 जीरो फोर एट वही है ओके okay? मुझे एक सेशन और लगेगा ये ग्रेट सर्कल सेलिंग के लिए एंड टुमारो वी विल फिनिश ऑफ दिस ग्रेट सर्कल सेलिंग एंड वी विल मेक सम हेडवे ऑन कॉम्पोजिट सेलिंग आल्सो कल वाले लेक्चर में या मैक्सिमम ऑन वेडनसडे हमारी ग्रेट सर्कल और कॉम्पोजिट दोनों कवर हो जाएंगी तो लेट्स टेक इट एज वेडनसडे and on thursday i am going to do with you stars suitable for sight ye dusra topic aapne mujhe bataya tha and uh, thursday ko hamara star suitable khatam ho jayega friday i would be covering up with you star identification to hamare jo piche backlog wale topics the wo uh, is week mein cover hone wale hain next week monday is uh, the plan uh, when we start working on the chart ओके okay, okay. और अगर थोड़ा सा इफ वी आर एबल टू मेक लिटिल मोर हेडवे तो देन हो सकता है फ्राइडे को हम थोड़ा बहुत शुरू कर दें बट फ्राइडे यू विल नॉट नीड द चार्ट बिकॉज मैं बेसिक्स जो चार्ट वर्क के हैं वो शुरू करूंगा सो यू विल रिक्वायर द चार्ट ऑन मंडे सो इफ यू कैन हैव इट विद यू बाय मंडे दैट शुड बी फाइन ओके सर ओके Okay. So Fab beds uh, don't have any contact number for that. So if you can provide the fast, then we can. Yeah, I'll put it. 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 I'll put सर अटेंडेंस का क्या सीन है मतलब बेटा अटेंडेंस इज ऑटोमेटिक ऑल ऑटोमेटेड है आप जब लॉग इन करते हो तो आपकी अटेंडेंस जो है सिस्टम डाउनलोड करता है एंड uh, ये जो सिस्टम है दिस एक्चुअली कीप्स अ ट्रैक ऑफ यू लॉगिंग इन लॉगिंग आउट ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन तो इट इज ऑटोमेटिकली ट्रैक्ड इसका एक लॉग जनरेट होता है 
that is generated at the end of the day. The log is sent to DG Shipping also on a daily basis. So there is a automated tracking of attendance. Okay, sir. Okay. Thank you. You need to be careful about your attendance because there is a requirement of 90% attendance. Sir. Okay, sir. We need to switch on the camera only attendance at the start of the day only. Uh, that's right. Uh, just give me a minute. Sir, are you checking attendance? If check the new, like sometimes it's the system, sometimes it's not working from the internet. So, if you check the attendance, check the new one more time. Right. Vandana, ma'am, we will interact with you every day morning. She will be interacting with you. Uh, you can track the attendance of the attendance. What is your attendance right now? Okay. So, she okay, keeps okay. a track and uh, she will guide you. Okay, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Devas, you want to ask something? Uh, yes, sir. Uh, sir, regarding this uh, uh, link for the uh, classes, I'm not getting any emails. I think uh, my email is not added in the group. No problem, beta. I have February batch ke WhatsApp group pe Kumar ka number kiya hai, Mr. Kumar. So he is looking after the IT part. So you, you can share this problem with him. He will uh, support you, assist you in rectifying it. Okay, so thank you. Okay. Okay. So let's call off this first session then. Uh, see you tomorrow in the next session, beta. Bye-bye.